வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் தமிழ்நாட்டில் நம்மளுக்கு வெரைட்டியான சாப்பாடு இல்லைனா ரொம்ப வித்தியாசமான நான் வெஜிடேரியன் சாப்பாடு சாப்பிடணுன்னா முதல்ல ஞாபகம் வர இடம் மதுரை ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மதுரையிலேருந்து ஒரு ஸ்பெஷல் செய்ய போகிறோம் மதுரை பன் பரோட்டா இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பன் பரோட்டாக்கு முதல்ல ஒரு போலில் ரெண்டு கப் மைதா மாவு எடுத்து அதில் கொஞ்சம் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை ஒரு முட்டை உடச்சி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவை மெதுவாக பெச ஆரம்பிக்கணும் மாவை நல்ல ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு பெசையணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாமல் வருது மாவு ஸோ நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்குது பரோட்டா செய்யும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மாவை நல்ல பெசையணும் இந்த மாதிரி மாவை கொஞ்சம் அப்பப்போ குத்தி குத்தி பெசஞ்சிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பெசஞ்ச பிறகு மாவு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவி போல மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்து வச்சுருங்க ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தோன்னா மாவு நல்ல மெதுவாக இருக்கு இப்போ மாவை நம்ம வந்து சின்ன உருண்டைகளாக பிரிச்சுக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக மாவை எடுத்து இப்படி உள் பக்கத்துக்கு மடித்து நல்லா உருண்டையாக்கி வச்சுருங்க இந்த சின்ன உருண்டைகள் மேலே கூட கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவி இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இதை மூடி போட்டு வைக்கணும் ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு இப்போ பரோட்டா தேய்க்கலாம் தேய்க்கிற கல் மேலே கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவி ஒரு உருண்டை எடுத்து வச்சு நல்லா தேய்க்கணும் நல்லா மெலீச தேய்ச்சிருக்கேன் அடியில் கல் தெரிகிற மாதிரி தேய்ச்சிட்டு இப்போ பரோட்டாவை மடிக்கணும் ரெண்டு பக்கத்துலேருந்து நல்லா உள் பக்கமாக மடிச்சுட்டு பரோட்டாவை விரலில் வச்சு அப்படி சுற்றி விடுங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சின்ன பன் சைஸில் வந்திருக்கு இப்போது பன் பரோட்டாவை சுட போகிறோம் அடுத்தது தவாவில் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி செஞ்சு வச்ச பன் பரோட்டாவை தவா மேலே போட்டு ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பொறிக்கணும் ஒரு பக்கம் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே மறுபக்கம் திரும்பி பரோட்டா நல்ல பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் அதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம்
பன் பரோட்டா சூப்பராக வந்திருக்கு இது நீங்கள் கடைசியில் கொஞ்சம் தட்டி விடணும் அப்புறம் அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் பிரியும் சூப்பரான பன் பரோட்டா தயாராக இருக்கு இது நீங்க கொஞ்சம் சிக்கன் கறியோ இல்லைனா சிக்கன் சால்னா இல்லைனா வெஜிடபிள் குருமா வச்சு சாப்பிட்லாம் இது நீங்க உடனே வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க மதுரை ஸ்பெஷல் பன் பரோட்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இங்க நீங்க கடையில எல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாவே இருக்கும் இது நம்ம வீட்டில் செய்யறதுனால நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மி பண்ணி யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது நீங்க சிக்கன் சால்னா இல்லைனா வெஜிடபிள் குருமா அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே அருமையா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி நீங்க வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க You can get a copy of our first edition of the home cooking book on 21 Friends.